নমস্কার বন্ধুরা ভদ্রসা স্টাডি সেন্টার চ্যানেলে তোমাদের স্বাগতম তোমাদের জন্য দারুণ একটি সুখবর সাবজেক্ট দেখতেই পাচ্ছ ফিলিং আপ অফ ভ্যাকেন্সিস রিগার্ডিং এম ইএস অর্থাৎ মিলিটারি ইঞ্জিনিয়ারিং সার্ভিসে তোমাদের বিভিন্ন পোস্টে নিয়োগটি করা হচ্ছে এম টি এস সহ বিভিন্ন পোস্ট যেমন এম টি এস আছে মেট আছে এছাড়া আরও বিভিন্ন পোস্ট আছে আমি সম্পূর্ণ ডিটেলসটা তোমাদের দেখাচ্ছি এখানে তোমাদের টোটাল শূন্য পদ তোমরা দেখতেই পাচ্ছ একচল্লিশ হাজার আটশো বাইশটি মতো টোটাল শূন্য পদ এবং এই যে শূন্য পদের যে নিয়োগটি এটা কিন্তু সম্পূর্ণ পারমানেন্ট পোস্টে নিয়োগটি করা হচ্ছে কোনো কন্ট্রাকচুয়াল নয় এখানে তোমাদের যে পোস্টগুলো যেমন হচ্ছে তোমাদের আর্কিটেক ক্যাডার গ্রুপ এ চুয়াল্লিশটি মতো তারপরে ব্যারাক অ্যান্ড স্টোর অফিসার সেখানে একশো কুড়ি সুপারভাইজার ব্যারাক অ্যান্ড স্টোর সেখানে পাঁচশো চৌত্রিশটি ড্রাফটসম্যানের জন্য নশো চুয়াল্লিশটি স্টোর কিপারের জন্য এক হাজার ছাব্বিশটি এমটিএস যেটি গ্রুপ ডি ক্যাটাগরির মধ্যে পড়ছে সেখানে এগারো হাজার তিনশো ষোলোটি এবং মেট পোস্টের জন্য সাতাশ হাজার নশো কুড়িটি মতো টোটাল শূন্যপদ সম্পূর্ণ ডিটেলস ইনফরমেশান এই ভিডিওর মাধ্যমে তোমাদের প্রোভাইড করব কারণ তোমরা জানো ভদ্রসা স্টাডি সেন্টার মানেই নতুন কোনো নোটিফিকেশান নতুন কোনো চাকরি আপডেট তো চলো মূল যে পিডিএফে সেখানে চলে যাচ্ছি বন্ধুরা আমি স্লাইডটা ওপেন করে নিয়েছি তোমরা এখানে দেখতে পাচ্ছ যে ইন্ডিয়ান আর্মি এম ইএস রিক্রুটমেন্ট দু এই ভিডিওর মাধ্যমে সম্পূর্ণ ডিটেলস ইনফরমেশানটা দেব তোমাদের কি কি যোগ্যতা প্রয়োজন হবে কি তোমাদের এজ থাকবে তোমাদের বেতন কত টাকা পাবে সম্পূর্ণ ডিটেলসটা একদম এ টু জেড সম্পূর্ণ তথ্য এই ভিডিওর মাধ্যমে তোমরা জানতে পারবে তো দেখো এখানে তোমাদের যে পোস্ট সেটা হচ্ছে এম ইএসের অন্তর্গত বিভিন্ন পোস্ট যেগুলো তোমাদের অলরেডি আমি বলে দিয়েছি এখানে তোমাদের যোগ্যতার ক্ষেত্রে আমি বলে দিই একেবারে মাধ্যমিক থেকে শুরু করে উচ্চ মাধ্যমিক গ্র্যাজুয়েশন প্রত্যেকটা যোগ্যতার প্রার্থীদের জন্যই কিন্তু শূন্য পথ দেওয়া আছে এখানে তোমাদের আবেদন সম্পূর্ণ অনলাইন মোডে তোমাদের করতে হবে এখানে তোমাদের টোটাল শূন্য পদ একচল্লিশ হাজার আটশো বাইশটি সিলেকশান প্রসেস প্রথমে তোমাদের রিটিন এক্সাম হবে তারপরে তোমাদের ডকুমেন্ট ভেরিফিকেশান হবে কোনো রকম ইন্টারভিউ থাকবে না এখানে তোমাদের যে এলিজিবিলিটি ক্রাইটেরিয়ার মধ্যে একটা কথা তোমাদেরকে মাথায় রাখতে হবে তোমার কিন্তু মিনিমাম এজ আঠেরো বছর হতেই হবে ম্যাক্সিমাম এজ সম্পূর্ণ ব্যাপারটা পরবর্তী স্টেপে থাকছে তো দেখো এখানে তোমাদের ন্যাশনালিটি অর্থাৎ ভারতীয় নাগরিক প্রত্যেকে আবেদন করতে পারবে যে ইন্ডিয়ান আর্মি এম ইএস গ্রুপ সি পদের জন্য এখানে তোমাদের যে কোনো জেলা যে কোনো রাজ্য থেকে তোমরা কিন্তু এখানে আবেদন করতে পারবে ঠিক আছে অবশ্যই আর একটা তোমাদের কাছে রিকোয়েস্ট থাকছে সেটা অবশ্যই কিন্তু তোমরা তোমাদের যে জেলা থেকে তোমরা যে জেলা থেকে আমার এই ভিডিও দেখছো তোমরা অবশ্যই কমেন্টে তোমাদের জেলার নাম কিন্তু অবশ্যই তোমরা উল্লেখ করবে প্রত্যেকে উল্লেখ করবে তোমাদের জেলার নাম ওকে আচ্ছা পরবর্তী দেখো পরবর্তী চলে যাচ্ছি পরবর্তী দেখতে পাচ্ছ এখানে তোমাদের যে পোস্টগুলো যেগুলো তোমাদের দেখালাম এবং এখানে টোটাল শূন্য পদ একচল্লিশ হাজার আটশো বাইশটি মতো টোটাল শূন্য পদে তোমাদের সম্পূর্ণ পারমানেন্টলিভাবে কিন্তু নিয়োগটি করা হচ্ছে এখানে তোমাদের পরবর্তী যেটি থাকছে সেটা হচ্ছে তোমাদের বেতন লেভেল কত টাকা থাকবে দেখো বেতন হচ্ছে সপ্তম পে কমিশন হারে তোমরা বেতন পাবে এখানে তোমাদের বেতন কিন্তু বিভিন্ন পোস্টের জন্য বিভিন্ন ক্যাটাগরি ওয়াইজ কিন্তু ভাগ করা আছে এখানে যদি আমি বলতে হয় তো পঁয়ত্রিশ হাজার চারশো টাকা থেকে শুরু করে এক লাখ বারো হাজার চারশো টাকার মধ্যে তোমাদের বেতন থাকবে সেগুলো কিন্তু বিভিন্ন পোস্ট অনুযায়ী কিন্তু ব্যাপারটা কিন্তু ভ্যারি করবে এখানে তোমরা জানো যে এছাড়া কিন্তু বিভিন্ন যেসব অ্যালাউন্সগুলো থাকে যেহেতু এটা সম্পূর্ণ একটা সেন্ট্রাল সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টের একটি চাকরি তো সেক্ষেত্রে বেতন নিয়ে তো কোনো কথা হবে না বেতন লেভেল কিন্তু যথেষ্ট পরিমাণে ভালো তোমরা পাবে এখানে দেখো যে তোমাদের এজ লিমিট কি প্রয়োজন খুবই গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারটা এখানেও কিন্তু এটাও কিন্তু একটা কথা মাথায় রাখবে এখানে কিন্তু বিভিন্ন পোস্টের জন্য বিভিন্ন রকম কিন্তু এজ ক্রাইটেরিয়া থাকবে তবে এখানে তোমাদের যে এজটি সেটি মিনিমাম হচ্ছে আঠেরো বছর এবং ম্যাক্সিমাম হচ্ছে তিরিশ বছর তবে এম পদের জন্য যারা তোমরা আবেদন করবে তাদের ক্ষেত্রে কিন্তু আঠেরো থেকে সাতাশ বছর হ্যাঁ এবং এখানে যারা যারা এসসি এসটি ক্যান্ডিডেট থাকবে তারা কিন্তু বয়সে পাঁচ বছর ছাড় পেয়ে যাবে এবং ওবিসি যারা থাকবে তারা কিন্তু বয়সে তিন বছর ছাড় পেয়ে যাবে এখানে পরবর্তী যেটি থাকছে এডুকেশান কোয়ালিফিকেশান খুবই গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার বিভিন্ন পোস্ট অনুযায়ী সেটা কিন্তু তার যোগ্যতাও কিন্তু বিভিন্ন থাকবে যেমন মাধ্যমিক পাস যোগ্যতা যদি তুমি এম মেট পোস্টের জন্য যদি আবেদন করো তাহলে তোমার এখানে যোগ্যতা হচ্ছে মাধ্যমিক তুমি যদি উচ্চ মাধ্যমিক পাস যোগ্যতা যেগুলো তোমাদের অন্যান্য যে পোস্টগুলো আছে সেগুলো যেমন তোমাদের উচ্চ মাধ্যমিক পাস যোগ্যতা যেমন দেখো এখানে তুমি যদি সুপারভাইজার পোস্টের জন্য যদি আবেদন করো 
হ্যাঁ সেখানে কিন্তু তোমাদের উচ্চ মাধ্যমিক পাস যোগ্যতা আর্কিটেক্ট ক্যারিয়ারের জন্য তোমাদের গ্র্যাজুয়েশন যোগ্যতা এবং স্পেশাল তোমাদের যোগ্যতা তোমাদের থাকতে হবে ঠিক আছে ড্রাফটসম্যানের জন্য কিন্তু তোমাদের মাধ্যমিক সঙ্গে কিন্তু আইটিআই যোগ্যতা থাকতে হবে স্টোর কিপারের ক্ষেত্রে উচ্চ মাধ্যমিক পাস যোগ্যতা প্রয়োজন অর্থাৎ এইসব বিভিন্ন পোস্টের জন্য যোগ্যতাও কিন্তু বিভিন্ন থাকবে এখানে তোমাদের দেখো তোমাদের সিলেকশন প্রসেসটা কি সিলেকশন প্রসেসে প্রথমে তোমাদের রিটিন একটা এক্সাম কন্ডাক্ট হবে তারপরে তোমাদের ডকুমেন্ট ভেরিফিকেশন হবে এই দুটো স্টেপ কিন্তু খুব গুরুত্বপূর্ণ এই দেখো ডকুমেন্ট ভেরিফিকেশনের জন্য তোমাদের বলে দিই যে তোমাদের যে যে ডকুমেন্টসগুলো তোমাদের কিন্তু সঙ্গে রাখতে হবে রেডি রাখতে হবে একদম আবেদন করার সময় কারণ তোমরা যে ডেটাগুলোকে তোমরা ইনপুট করবে আবেদন করার সময় সেগুলোই কিন্তু অরিজিনাল ডকুমেন্ট ভেরিফিকেশনের সময় কিন্তু চেক করা হবে ঠিক আছে তো কোনগুলো কোনগুলো তোমাদের লাগবে যেমন হচ্ছে তোমাদের মাধ্যমিকের সার্টিফিকেট তুমি যে পোস্টের জন্য আবেদন করছো মাধ্যমিকের সার্টিফিকেট তারপরে তার মার্কশিট সেটা তোমাদের লাগবে তারপরে হচ্ছে তোমাদের হায়ার কোয়ালিফিকেশান যেটা আছে সেই হায়ার কোয়ালিফিকেশানে তোমার সম্পূর্ণ সার্টিফিকেট সেটা লাগবে তোমার কাস্ট সার্টিফিকেট অবশ্যই তোমাকে রেডি রাখতে হবে যে কোনো একটি গভর্নমেন্ট আইডি প্রুফ সেটা তোমাদের লাগবে ডেট অফ বার্থের প্রুফ হিসাবে তোমাদের ডেট অফ বার্থের সার্টিফিকেট অথবা তোমাদের মাধ্যমিকের কোনো অ্যাডমিট বা সার্টিফিকেট দিলেও কিন্তু হয়ে যাবে এই সব ডকুমেন্টস কিন্তু ম্যান্ডেটারি আর একটা কথা তোমাদের বলে রাখি ফটো সিগনেচার সেটাও কিন্তু তোমাদের স্ক্যান করে কিন্তু আপলোড করতে হবে একদম কারেন্ট ডেটেড তো এইগুলো হয়ে গেল এবার হচ্ছে তোমাদের রিটিন এক্সাম তোমাদের কিন্তু যেটা হবে তোমরা কিন্তু তোমাদের এক্সাম সেন্টার বিভিন্ন জায়গায় কিন্তু পেয়ে যাবে যে স্টেট থেকে তুমি বিলং করছো সেই স্টেটেতেই কিন্তু তোমাদের এক্সাম সেন্টার তোমরা পেয়ে যাবে যেমন দেখো ওয়েস্ট বেঙ্গল থেকে যারা কলকাতাতে এক্সাম সেন্টার পেয়ে যাবে যারা যারা অন্যান্য জায়গা থেকে আমার ভিডিও দেখছো মানে ত্রিপুরা থেকে যারা ভিডিও দেখছো তারা আগরতলাতেও তোমরা এক্সাম সেন্টার পেয়ে যাবে যারা আসাম থেকে দেখছো তারা কিন্তু গুয়াহাটিতেও এক্সাম সেন্টার পেয়ে যাবে এগুলো কিন্তু যত দূর সম্ভব এগুলো কিন্তু আপডেট হয় ঠিক আছে এই আপডেট অনুযায়ী কিন্তু প্রত্যেকের প্রত্যেকটি রাজ্যের মধ্যেই কিন্তু তোমাদের সেন্টার কিন্তু থাকবে ওকে আচ্ছা এর পরবর্তী হচ্ছে তোমাদের রিটিনের সিলেবাসটা কি রিটিনের সিলেবাসটা হচ্ছে সম্পূর্ণ তোমাদের ওয়েম আর বেস রিটিন এক্সাম হবে যেখানে জিআই থাকবে টোয়েন্টি ফাইভ কোশ্চেন্স টোয়েন্টি ফাইভ মার্কসের এবং দেখো জেনারেল অ্যাওয়ারনেস অ্যান্ড জেনারেল ইংলিশের ওপর টোয়েন্টি ফাইভ কোশ্চেন্স টোয়েন্টি ফাইভ মার্কসের নিউমেরিক্যাল অ্যাপটিটিউড মানে ম্যাথের ওপর তোমাদের থাকবে টোয়েন্টি ফাইভ কোশ্চেন্স টোয়েন্টি ফাইভ মার্কসের তারপরে হচ্ছে স্পেশাল টপিক দেখো এই স্পেশাল টপিকটা কিন্তু যারা ধরো ড্রাফটসম্যানের জন্য আবেদন করবে তো সেখানে তোমাদের আইটিআই যোগ্যতা তাদের কিন্তু এই স্পেশাল টপিকটা কিন্তু থাকবে কিন্তু যারা এমটিএসের জন্য আবেদন করবে তাদের কিন্তু এই স্পেশাল টপিকটা কিন্তু নাও থাকবে ঠিক আছে তো অর্থাৎ এই জায়গাটা কিন্তু তোমাদের আগেই তোমাদের ক্লিয়ার করে দিলাম এবং তাদের ক্ষেত্রে এমটিএসের ক্ষেত্রে ধরো তোমাদের সেভেন্টি ফাইভ কোশ্চেন সেভেন্টি ফাইভ মার্কসের তাদের পরীক্ষা হবে কিন্তু আদার যেসব পোস্টগুলো আছে তাদের ক্ষেত্রে কিন্তু স্পেশাল তাদের টপিকের ওপর কিন্তু সাবজেক্ট একটা থাকবে তো এই জায়গাগুলো তার তোমাদের একটা বেসিক আমি বুঝিয়ে দিলাম এর পরবর্তী দেখো তোমাদের কিভাবে আবেদন করতে হবে আবেদন করার ব্যাপারটা কিন্তু তোমাদের বোঝা রাখা দরকার যে এম ইএস ডট গভর্নমেন্ট ডট ইনের অফিসিয়াল ওয়েবসাইটে ভিজিট করে তোমাদের কিন্তু আবেদন করতে হবে এর জন্য তোমরা অ্যাপ্লাই অনলাইন বলে একটা লিঙ্ক দেখতে পাবে সেখানে নিউ রেজিস্ট্রেশন লিঙ্ক এবং তোমাকে রেজিস্ট্রেশন তোমাকে সাকসেসফুল করতে হবে তার জন্য অবশ্যই ভ্যালির একটি মেল আইডি এবং মোবাইল নাম্বার অবশ্যই কিন্তু প্রয়োজন অনেকে আছে ভুল ভালভাবে কিন্তু একটা মেল আইডি বা মোবাইল নাম্বার ইনপুট করে দেয় পরবর্তী সময় কিন্তু তারা কোনো রকম এস এম এস পায় না এর জন্যই বলি সবসময় যে মেল আইডিটা দেবে সেটা কিন্তু অ্যাক্টিভ একটা মেল আইডি দেবে ঠিক আছে যে মেল আইডিটা তোমরা রীতিমতো ব্যবহার করো এবং তোমাদের মোবাইল নাম্বার সেটাও কিন্তু অবশ্যই অ্যাক্টিভ থাকতে হবে এর পরবর্তী হচ্ছে তোমাদের রেজিস্ট্রেশন কমপ্লিট করার পরে দেখতেই পাচ্ছ আফটার রেজিস্ট্রেশন তোমাকে কি বলা হচ্ছে বেসিক ডিটেলস অর্থাৎ তোমার যা যা তোমার ডেটা আছে সেগুলোকে কিন্তু সঠিকভাবে তোমাদের ইনপুট করতে হবে এগুলো সম্পূর্ণ করার পরে তোমার এডুকেশান ডিটেলস করেসপন্ডেন্ট অ্যাড্রেস পার্মানেন্ট অ্যাড্রেস পোস্ট প্রেফারেন্স সম্পূর্ণ দেওয়ার পরে কিন্তু তোমরা ফাইনালি সাত নম্বরে দেখতে পাচ্ছ সাবমিট করতে পারবে তো এই স্টেপগুলো কিন্তু তোমাদের থাকবে এবার তোমাদের বলে দিই যে কবে তোমাদের নোটিফিকেশান রিলিজ হবে বা কবে থেকে তোমরা আবেদন করতে পারবে সেই ব্যাপারে তোমাদের অফিসিয়াল কি ইনফরমেশন আছে এটা হলো অফিসিয়াল নোটিস তো এই নোটিসে যেটা বলা হচ্ছে যেটা হচ্ছে যে এই যে ফিল আপ ফিল দ্য ভ্যাকেন্সিস মানে এই যে যে শূন্য পদগুলো আছে এই শূন্য পদগুলোকে পূরণ করার দায়িত্ব মানে ডাইরেক্ট রিক্রুটমেন্ট ভ্যাকেন্সিস টু বি
তারের এক্সাম কিন্তু কন্ট্যাক্ট করাবে সম্পূর্ণ রিক্রুটমেন্ট প্রসেসটাকে কমপ্লিট করাবে কারণ এম ইএস কিন্তু নিজস্ব দায়িত্বে কিন্তু এই সব নিয়োগ প্রক্রিয়া কিন্তু সম্পন্ন করে না তারা কিন্তু যা এসএসসি এবং এপিএসসির মাধ্যমেই কিন্তু কন্ট্যাক্ট করায় তো অর্থাৎ নিশ্চিন্তে তোমরা থাকতে পারো যে ডিসেম্বর মাস নাগাতই কিন্তু এম ইএসের তরফ থেকে একটা ফাইনাল নোটিস কিন্তু রিলিজ হয়ে যাবে কারণ তোমরা জানো ভদ্রসা স্টাডি সেন্টার প্রতিনিয়ত তোমাদের বিভিন্ন ধরনের চাকরির আপডেটগুলো প্রোভাইড করে থাকে এর জন্য গুরুত্বপূর্ণ আপডেট পাওয়ার জন্য অবশ্যই কিন্তু চ্যানেলটাকে তোমরা সাবস্ক্রাইব করে রাখবে আর এর যে নোটিস সেটা ডিসেম্বর মাস নাগাতই কিন্তু তোমাদের একটা ফাইনাল কিন্তু একটা নোটিস কিন্তু রিলিজ হয়ে যাবে যে কবে থেকে তোমাদের আবেদন শুরু হবে এবং এর জন্য কি কি তোমাদের ক্রাইটেরিয়া ফুলফিল করতে হবে সেগুলো কিন্তু অলরেডি আমি তোমাদের স্টেপ বাই স্টেপ প্রত্যেকটি কিন্তু ইনফরমেশান প্রোভাইড করে দিলাম এর জন্য প্রস্তুতি নিতে থাকো কারণ এখানে যে নিয়োগটি সেটা যেহেতু এক্সামের ভিত্তিতে হচ্ছে ভালো প্রস্তুতি না রাখলে এই এত শূন্য পদের জন্য তুমি কিন্তু নিজেকে প্রস্তুতি করতে করে উঠতে পারবে না তো আর এর একটা কথা তোমাদের বলে রাখি তোমরা যারা যারা জেলা ভিত্তিক বিভিন্ন ধরনের চাকরির ইনফরমেশান চাও তারা অবশ্যই কিন্তু তোমাদের জেলার নাম কিন্তু অবশ্যই কিন্তু কমেন্টে লিখে যাবে কারণ তোমাদের কমেন্ট কিন্তু খুবই গুরুত্বপূর্ণ যখনই কোনো জেলা ভিত্তিক কোনো আপডেট আসবে সবার আগে সেই ইনফরমেশান তোমাদের কাছে পৌঁছে যাবে এরকমই গুরুত্বপূর্ণ আপডেট পাওয়ার জন্য চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে বেল আইকেন অল করে রাখবে এখনের মতো এটুকুই টাটা